ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അനാക്കിരിഞ്ഞ ഫ്ലോക്സിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു വർഷം ആശംസിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ കേടായിപ്പോയി അപ്പം ഞങ്ങളൊരു പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു പണ്ടത്തെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എൽ ജിയുടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഐ എഫ് പിയുടെ ഐ എഫ് പി ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ചില കസ്റ്റമർ ഇടുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുക ഓ ഏത് സോപ്പ് പൊടി ആണെങ്കിലോ സോപ്പ് പൊടി ഇതിനകത്ത് ഇടരുത് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഭവം ഇടുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ ഇത് ഊരിയിട്ട് ഇടുമല്ലോ ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ലോക്കിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഇടിയും വേണം ഒരിക്കലും കയറ്റി ഇടരുത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് തുറന്നു വരികയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇത് മുഴുവൻ അഴിച്ച് എന്നിട്ട് മാത്രമേ അടക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ഉണങ്ങിയ തുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കിലോ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും പറ്റിയില്ല ഈ കോട്ടനും കോട്ടനും കോട്ടൺ എക്വയിലും മാത്രമേ ആറ് കിലോ പറയും പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇടാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം തുണി ആ ആറ് കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ തുണി നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം തുണിയുടെ മേലിൽ നിന്ന് ഡ്രംപ് അതില്ലേ ഈ ഡ്രം വാട്ടർ ഇതുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം അതായത് തുണിയുടെ മേളിൽ നിന്ന് ഡ്രമ്മിലേക്ക് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് മുട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുണിക്ക് കറങ്ങാൻ ഒരു സ്പേസ് ആണ് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് നിറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുണിക്ക് കറങ്ങാൻ പറ്റുന്നവർ കറങ്ങിക്കണം എപ്പോഴും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സോക്സും മാസ്കും ഇത് രണ്ടും കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ കഴിവതും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം സപ്പോസ് അത് എങ്ങനെ ഇതിന് ഇടക്കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ അടിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ കയറട്ടെ പണിയാവും തീരെ ചെറുത് ടിടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി ഇടാവുള്ളൂ പുറമെ വരരുത് കാരണം ഇത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാനും പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുവഴി ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓസിനകത്ത് വന്ന് ബ്ലോക്ക് ആവും വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇത് മുഴുവൻ അഴിക്കേണ്ടി വരും അതുവരെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ തുണി ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിന് അകത്തോട്ടേ കയറി ഇരിക്കാവുള്ളൂ പുറത്തോട്ട് ചാടി നിൽക്കരുത് കാരണം ഈ ഡോറ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യും അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് കയറ്റി ഇടണം കഴിവതും പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടി നിൽക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓരോ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനകം ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടക്കുക ഇതിനകത്തോട്ട് റൗണ്ടിൽ കാരണം നമ്മൾ വാഷിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നാലും കുറച്ച് അഴുക്കാനെ തടിഞ്ഞു കൂടും അപ്പം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ആ ഉണങ്ങി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയില്ല നമുക്ക് ചെരണ്ടിക്കളയാനോ പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്താലും പോയില്ല അപ്പം അതവിടെ പുതിയ മെഷീനല്ല അപ്പം അതവിടെ ഇരിക്കുന്ന കറുത്ത് ഒരു കരിമ്പം പിടിച്ച കളർ പോലെ വരും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇരട്ടിപ്പണിയാവും ഇതാണ് പവർ ബട്ടൺ പവർ ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പവർ ഓൺ ചെയ്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം എന്ന് പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിലാദ്യം വരുന്ന മിക്സഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മിക്സഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ തുണിയും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴുകാൻ പറ്റും കട്ടി കൂടിയിട്ട് കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കിലോ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഈ ഡ്രമ്മിന്റെ പകുതിയോളം തുണി അതാണ് മൂന്ന് കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നോർമൽ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു പിഴിഞ്ഞ് ഉണക്കിടുന്ന സമയം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോട്ടൺ ഷർട്ടുകൾ പാൻറ്റുകൾ അതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇല്ല അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് ഇട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴുകുക അപ്പൊ ഈ പറ
പിന്നെ വരുന്ന ക്രാഡിൽ വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ നോർമലില് ഈ ജീൻസ് കിടന്നാല് ഒന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ടോ നോക്കി കിടന്നു കുഴപ്പമില്ല ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ജീൻസും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ അതിലിട്ടാ മതി അതിലിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വരുന്ന ക്രാഡിൽ വാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ക്രാഡിൽ വാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുത്ത് പിടിപ്പിച്ച ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി വേറെ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് വരുന്നതാണ് ക്രാഡിൽ വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിന്റെ രണ്ട് ജോലി ഡ്രസ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ടിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ തൊട്ടിലിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങും അതായത് ആ മുത്തുകളൊന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു തുണി ഇടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് മെഷീൻ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും മറിഞ്ഞു വീഴാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു രീതി കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മിനിമം ഇന്ന ഇത്ര തുണി അങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു തുണി അളവ് കുറഞ്ഞതിനകത്താണേലും മിനിമം തുണി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ആ നമുക്കിപ്പോ ഈ ആറ് കിലോ തുണിയുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് കിലോ ഇട്ടെന്ന് വെച്ചോ അതൊന്ന് കുറച്ചൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ വലിയ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ പക്ഷെ വെള്ളം നഷ്ടമായിരിക്കും നമുക്ക് കാരണം ഇപ്പൊ പകുതി തുണി തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മിക്സിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം പകുതി ആ പകുതിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം അതിനകത്ത് എടുക്കുള്ളൂ നമ്മള് കോട്ടണിൽ ഇപ്പൊ ഫുൾ ലോഡ് വെള്ളം എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പകുതി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും വെള്ളം നഷ്ടാ കാരണം കുറച്ച് തുണിക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം വരുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാൻ വിഷയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പകുതി ഉള്ളെങ്കിൽ മിക്സിനകത്ത് ഇരുന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇപ്പൊ ക്രാഡിൽ വാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് പാർട്ടി വേറെ ഡ്രസ്സുകൾ കഴിയാൻ പറ്റിയാണ് ക്രാഡിൽ വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കും നാല് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോക്കിലെ സമയം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കരുത് കാരണം നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്ന വോളൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം വോളൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റ് കമ്പിളിപ്പപ്പ് അതുപോലെ മാത്രം കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതിലും വേറെ തുണിയൊന്നും ഇടരുത് ഒന്നെങ്കിൽ കമ്പിളിപ്പപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് അതിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡബിൾ ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇടുക സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണം ഇടുക ഇനി അഥവാ കമ്പിളി ആണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇടാവുള്ളൂ കാരണം അടുത്ത് മാക്സിമം വെയിറ്റ് പറയുന്നത് രണ്ട് കിലോയാണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പിന്നെ വരുന്ന എക്സ്പ്രസ് വാഷ് എക്സ്പ്രസ് വാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോ പതിനഞ്ച് ടു മുപ്പത് ഒന്നെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് വാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം പകരം ഒരു ചേഞ്ച് വേണേൽ എക്സ്പ്രസ് മിനിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ അറിയുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ അന്നിരുന്ന ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക വീറപ്പടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് പേര് ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് കാരണം അതിനകത്ത് മാക്സിമം രണ്ട് കിലോയാ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇട്ട് പെരുമാറുന്ന വീർപ്പടങ്ങിയ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അലമാരി വെക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാനാണ് എക്സ്പ്രസ് വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന അഡിറ്റീവ് റിൻസ് അതായത് ഊരിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളത് നമ്മൾ പുറത്ത് വാഷ് ചെയ്ത തുണികൾ ഇന്നത്തെ കൊണ്ടൊന്ന് ഊരിപ്പിഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആറ് കിലോ തുണി ഇടാം ഇടുമ്പോൾ ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു അഞ്ച് കിലോ എങ്കിലും ഇടാവുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ നനഞ്ഞ തുണിയായിരിക്കും കൊണ്ടു വന്ന് ഇടുന്നത് അപ്പൊ വെയിറ്റിന് വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ സാറിന് ഇതിനകത്ത് കംഫർട്ടോ സ്റ്റീഫൻ ഷൈൻ അങ്ങനെ അഡീഷണൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഡ്രെയിൻ പ്ലസ് പിന്നെ അതായത് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് ഉരിപ്പിഴിഞ്ഞ തുണികൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഉണക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിനകത്തും മാക്സിമം ആറ് കിലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വേറെ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് റാപ്പിഡ് വാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം റാപ്പിഡ് വാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മിനിമം നോർമൽ റ
ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് വാമിലാണ് അപ്പൊ സാറ് വാമ് വേണ്ട ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകണം അതായത് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ചൂടുള്ള അതായത് ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രിയില ഇനി ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ആ ഒരു ഇതും കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് സ്റ്റീം എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇടുന്ന തുണിക്ക് അനുസരിച്ച് മെഷീൻ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം തിളച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതി അവർ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റീമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്റ്റീം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മിനിറ്റ് ആവും സമയം കൂടുക സ്റ്റീം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും സ്റ്റീം ഓൺ ആകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആ സമയത്ത് മെഷീൻ ഒരു അനക്കം ഉണ്ടായി അല്ലെ ഇതുപോലെ ഓഫ് ആയിരിക്കും ഓഫ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം അതിങ്ങനെ ഓഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നീ വെള്ളം ചൂടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന നീരാവിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ സാറ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് സാറ് സ്റ്റീം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുള്ളൂ അതും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് തുണികൾ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും കഴുകുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇല്ല കട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കഴുകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സ്റ്റീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ കഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴുകുക ഇപ്പൊ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞെക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീം ആ വരുന്നത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞെക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് കോൾഡാ വരുന്നത് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന കോൾഡ് കോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇച്ചിരി കൂടി കുറയും ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മിനിറ്റ് വീണ്ടും കുറയും സമയം കുറയും അത് ഈ സ്റ്റീം എന്ന് ഈ വാഷ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കോട്ടൺ എക്കോയില് സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം കാണിയല്ല അതില് വാമും ഹോട്ടും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോൾഡും ഇല്ല സ്റ്റീമും ഇല്ല ഒന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് കഴുകാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോട്ട് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീം അനുസരിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് മാത്രമേ നമുക്ക് കോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് പവർ പ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ പവർ ഇതിപ്പോ ഓണായി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം പക്ഷെ കഴിവതും നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കി ഇടുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ മെഷീൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമല്ലോ അപ്പൊ ബോർഡിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ ചാൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓഫ് ആക്കുക അല്ലെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫ് ആക്കുക അത് ഊരി ഇടുക ഊരി ഇടുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല അത് ഊരി ഇടുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ നോക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓരോ മെത്തേഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റീം ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിടാം സ്റ്റീമിന്റെ പിന്നെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഏതാ ഈ റിൻസ് സ്പിന്ന് ഒരു ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എറർ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് കളി അതായത് മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളിൽ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നുള്ളതാണോ അല്ല നമുക്ക് ബുക്കിന്റെ പുറയിൽ അതിന്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനുവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം തെളിയും രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓഫ് ഒരു പ്രാവശ്യം തെളിയും അങ്ങനെ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഡോർ അടഞ്ഞിട്ടില്ല നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഡോറിൽ ഈ ലോക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സിഗ്നൽ അതല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിപ്പിച്ച് തെളിയും രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓഫ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തെളിയും അങ്ങനെ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ
ആദ്യമേ ഈ ബുഷ് വെക്കുക രണ്ടാമത് ഈ സംഭവം വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റുക എന്നിട്ട് ഫ്രഷ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് പിരിച്ചു വെക്കരുത് ഒരു മീഡിയം തരത്തിൽ ആദ്യം ടൈറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഓവറായിട്ട് ഇത് പിരി പെട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണിയാം ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ലീക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ ലീക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ സംഭവം താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടാഴ്ച കുടുംബം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏ